குறிப்பாக இந்தியா முழுவதையும் இன்றைக்கி சொல்லப்போனால் உலகம் உலகம் முழுவதையுமே இன்றைக்கி ஒழுக்கிட்டுருக்கிற இந்த கொரோனாவினுடைய தொற்று இந்த அது உலகம் முழுக்க இன்றைக்கி ஏற்படுத்தி இருக்க தாக்கங்கள் அதனுடைய விளைவாக நேற்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இதனுடைய தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா அரசு அறிவிச்சிருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் ஒரு சின்ன சமூக வலைதளங்களில் நடக்கிற பரப்புரை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நிஜாமுதீனில் நடந்த ஒரு மத கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அந்த இடத்துலேருந்து அங்கிருந்தவர்களால் அந்த தொற்று பரப்பப்பட்டது அதாவது அங்கிருந்து பரவுனது அப்படிங்கிற செய்தி எளிமையாக இயல்பாக இன்றைக்கி அதை சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை ஒரு சிலர் என்னவா இன்றைக்கி மாற்றிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சமூக வலைதளங்களில் ஏதோ திட்டமிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தை சார்ந்தவங்க இதை கொண்டு வந்து பரப்பி விடுறாங்க அவர்களால் தான் இந்த நோயே பரவியது என்பதை போல் ஒரு ஒரு பெரிய கருத்தாக்கத்தை உருவாக்குறதுல பெரிய அளவில் அவங்க சமூக வலைதளங்களில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற காட்சிகளை பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம மக்களே நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனை தொடங்கின காலத்துலேருந்து அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கிற செய்தி வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க பரப்பி விட்டாங்க அப்படிங்கிற செய்தி அதை தாண்டி யாருக்குமே கட்டுப்பாடு இல்லை இவனெலாம் கட்டுப்படவே மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப புலம்புற காட்சிகளையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது அதே போல் சில இடங்களில் காவல்துறை அடிக்கிறதையெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப புழுகாங்கிதம் அடைஞ்சு அடிங்க அடிங்க இப்படி தான் அடிக்கணும்னு சொல்லி உத் உத்வேகப்படுத்துகிற சமூக வலைதளத்தில் இருக்கிற ஆட்களையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஆனால் உண்மையில் இயல்பாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அரசு மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி முழு நேர நாடடங்கு உத்தரவு ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்த பிறகு அன்றைக்கு மாலையே பதறி அடிச்சுட்டு சொந்த ஊருக்கு திரும்புவதற்காக பேருந்து நிலையங்களில் குவிஞ்ச மக்களாகட்டும் இல்லை கொரோனாவை கோ கொரோனா கோ கொரோனா என்று சொல்லி அந்த சாப்பிட்ற தட்டுகளை தட்டி ஊர்வலமாக போய் உண்மையிலேயே கொரோனாவை நம்ம வெற்றி கொண்டு விட்டோம் என்பதைப் போல் நினைத்து கொண்டாடிய மக்களாக இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட உடனே அன்றைக்கு மாலை திடீரென உடனே அவசர அவசரமாக ஓடி போய் காய்கறிகளை உணவுப் பொருட்களையெல்லாம் வாங்கி சேர்த்தி வச்சுட்ட மக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வேப்பந்தலைகளை பிடுங்கி அதில் முகத்துக்கான மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு இதனால் நமக்கு எதுவும் வராது என்று நம்பிய மக்களாக இருக்கட்டும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லை தங்குறதுக்கு வீடு இல்லை நம்ம இந்த ஊரடங்கு முடியறக்குள்ளே நம்ம உயிரடங்கி போயிடுமோன்னு பயந்துட்டு சாதாரணமாக நானூறு கிலோமீட்டர் ஐநூறு கிலோமீட்டர் பயணத்தை ஏதோ ஒரு வரட்டு நம்பிக்கையோடு தொடங்கி இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துலையும் கூட சாலையில் நடந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த மக்களாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே தான் இந்தியாவினுடைய யதார்த்தம் நாம் விரும்புகிறோம் விரும்பலைங்கிறத தாண்டி இவங்க எல்லாரும் தான் இந்திய வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் கோயிலை திறந்து வச்சு கும்பிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு காவல்துறை போய் அடிக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து அது சட்டப்படியான எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையாக அது காட்டப்படுது ஆனால் என்னென்னா இதுதான் நம் மக்கள் இப்படி தான் இந்த மக்கள் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் இப்படி தான் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்துருக்கிறோம் இப்போதும் இப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் திடீர்னு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்தங்காட்டி ஒரு வீட்டில் உட்காந்துட்டு தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு சமூக வலைதளத்தை எழுதிட்டு இருக்கிறேன் நமக்கு வேணால் அவங்க வித்தியாசமான மக்களாக தெரியல ஆனால் அவங்க வாழ்க்கை எப்பவுமே இப்படி தான் இருந்திருக்கு அதே போல் தான் ஒரு நிகழ்வுக்கு போயிட்டு வந்து தனக்கு நோய்வாய்ப்பட்டிருப்போம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அரசு தனிமைப்படுத்த நினைக்கும்போது தன்னை ஒரு வேளை மத ரீதியாக தனிமைப்படுத்தி இந்த அரசு முற்படுதோ அப்படிங்கிற இயல்பான அந்த அச்சம் இந்தியாவில் காலகாலமாக உருவாக்கப்பட்ட அச்சத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை தான் அந்த மக்களும் வெளிப்படுத்துகிறாங்க நிஜாமுதீன் போயிட்டு வந்த மக்களும் வெளிப்படுத்துகிறாங்க அரசு நேற்று கோரிக்கை வச்சுருக்கு நீங்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டவங்க தயவுசெய்து நீங்களாக வாங்க வந்து உங்களை சோதிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுது அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் அதை நாம் பரப்பணும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அச்சத்தை போக்கி அவங்க வந்து தங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்திக்கிறக்கும் அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் மற்ற சமூகத்திற்கும் அது பரவாமல் இருப்பதை பாதுகாப்பதை உறுதிப்படுத்துறது நம்மளுடைய வேலை ஏன்னா அந்த மக்கள் இயல்பாக பயந்து தான் இருக்கிறாங்க மத ரீதியான ஒடுக்குமுறைக்கு நாம் உட்படுத்தப்படுகிறோமோ இப்போ இந்த கொரோனாங்கிற பேர்லேயும் நம்மளை அப்படி பண்ணுறாங்களோ என்கிற அச்சம்ங்கிறது ரொம்ப எளிமையான இந்தியாவில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற மத ரீதியாக குறைவான எண்ணிக்கையில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரு அச்சம் தான் ஆனால் அதை வந்து இந்த நேரத்தில் ஒரு அரசியலாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அறிவுறுக்கத்தக்க வேலை இது அதை வந்து ஒரு அரசியலாக மாற்றி இவங்க தான் பரப்பணும் அங்கே பார்த்தீங்களா இவங்களால தான் வந்துச்சு இந்த நோயே இவங்களால பரவுச்சு என்றெல்லாம் சில பதிவர்கள் பதிஞ்சிட்டு இருக்கிறது வலைதளங்களில் செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலைங்கிறது அறுவறுப்பான ஒரு வே
எல்லாரும் பாதிக்க தான் பட்டிருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டவனுக்கு இருக்கிற அச்சமும் ஏன் வந்து அவ்வளோ அவசரமாக பேருந்து நிலையத்தில் போய் அத்தனை மக்கள் கூடுனாங்க அந்த மக்களுக்கெல்லாம் விருப்பமா இந்த நாட்டில் அந்த நோயை பரப்பி விட்டுறணும் எப்படியாது நமக்கு இந்த நோய் வந்துடணும் விருப்பமா என்ன இல்லை நமக்கு நாளைக்கு இந்த நோய் வந்துடும் நம்ம 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 இதனால் பாதிக்கப்பட்டுருவோம் இதனால் நம்ம குழந்தைகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டுன்னு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் நடக்கட்டும்னு சொல்லி போனவங்களா என்ன அப்படி இல்லை அதுதான் அவங்க வாழ்க்கைன்னு யதார்த்தம் அவ்வளோ தான் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவ்வளோ நீங்கள் சொ நம்ம இன்றைக்கி சொல்கிற இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே இவ்வளவு தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இந்த மக்களுக்கு இந்த மக்கள் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் நம்ம என்னமோ நமக்கு ஒரு வீடு இருக்குது உட்காந்து எழுதுறதுக்கு சமூக வலைதளம் இருக்குன்னு கேட்டு என்ன வேணால் எழுதிட்டுருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் எந்த விதமான ஒரு எதிர்மறை கருத்தையும் பரப்பாமல் இருப்பது நல்லது ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே ஒரு சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சிக்கலை சந்திச்சுட்டு இருக்கிற போது அவன் சரி இல்லை இவன் சரி இல்லை அவன் குறை இவன் குறை என்கிற ஐயா மோடி அவர்களாகட்டும் இங்கே இருக்கிற ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களாகட்டும் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளில் ஆயிரத்தெட்டு குறைபாடுகள் இருந்திருக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு யார் நமக்கு யாருக்குமே விமர்சனம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வேறு ஆனால் நான் மனசளவில் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மோடி அவர்கள் சொல்கிறதை விட ஒரு நல்ல யோசனை எனக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இருக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நான் சமூக வலைதளத்தையும் எதுவும் இல்லை அதை சொல்கிறேன் எடப்பாடி அவர்கள் சொல்லுவதை விட என்கிட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நான் மக்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் அதுதான் இப்போ செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒழிய அவங்க சொன்னது சரியில்லை இவங்க சொன்னது சரியில்லை என்று விமர்சிக்கிறதுக்கான நேரமாக இது இல்லை அதுக்கு நமக்கு நிறைய நேரம் இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீண்டு வந்தோம்னா நிறைய விமர்சனங்களை வைக்கலாம் இப்போது ஒரே மூச்சாக நிற்க வேண்டிய ஒரு காலம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நேற்று வந்து இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்த போகும்போது அரசே ரொம்ப வெளிப்படையாகவும் அதை கேட்டிருக்கு அப்படி இருக்கிற சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்த மக்கள் தான் இதை பரப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறதை போலவான பரப்புரையை செய்கிற அந்த மோசமான வேலையை தயவு கூர்ந்து மனிதத்தன்மை உடையவர்கள் கைவிடணும் த நாம் எல்லாரும் உருதாய் மக்கள்ங்கிற சிந்தனையோடு நிற்க வேண்டிய தரணும் அப்படி நாம் நிற்கும் போது தான் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களும் தைரியமாக வெளியே வந்து அரசிடம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இது தொற்று இருக்கோன்னு சந்தேகமாக இருக்குது எங்களை சோதிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நேர்மறையான செய்திகளை நாம் பேசணும் இந்த நேரத்திலையும் கூட தன்னுடைய அரசியலை வலிமைப்படுத்திக்கிறதுக்காக அடுத்த மதத்தை சேர்ந்தவன் என்பதற்காக அவனை இப்போ வந்து காயப்படுத்துவதும் அவனை ஒரு தேச விரோதி போல் ஒரு நோய் பரப்பும் ஏஜெண்ட்டு போல் அவனை சித்தரிப்பதுங்கிறது எவ்வளோ அறிவுறுக்கத்தக்க ஒரு ஒரு அரசியல் சிந்தனைங்கிறத யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம அதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சி அதுக்காகத்தை இன்றைக்கி இந்த நேரலைக்கு வந்த நான் எனவே அப்படியான பரப்புரைகளில் நாம் ஈடுபட வேண்டாம் அதே போல் ஒரு பொறுப்புள்ள மனிதர்கள் இன்றைக்கி செய்ய வேண்டிய வேலை இந்த இந்த பிரச்சனைகள் முடிஞ்சு வெளியே வரும்போது எப்போ முடியுங்கிறத இப்போ இன்றைக்கி அரசுக்கும் இப்போ தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாருமே இதில் பரபரப்பாக இதிலிருந்து நம்ம மீள்வதற்கான வேலைகளை செய்து கொண்டு தான் இருக்காங்க அப்போ என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதிலிருந்து நம்ம மீண்டு வருவோம் மீண்டு வரும்போது மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார பிரச்சனையே நாடு சந்திக்கும் வேலை வாய்ப்பு இழப்புகளை சந்திக்கும் பொருளாதார சிக்கல்களை சந்திக்கும் எல்லாம் நடக்கும் அப்போ இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டிய செய்திங்கிறது நாம் இந்த நாட்டை மறுகட்டமைப்பு செஞ்சிட முடியும் இரண்டாம் உலக போரில் அணுகுண்டுகளை வீசி இரோசிமா நாகசாயிங்கிற அந்த அந்த நகரங்களையும் இல்லாமல் செய்தாங்க ஆனால் ஜப்பானியர்களால் கட்டி எழுப்ப முடிஞ்சது காரணம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்த அந்த அந்த அவர்கள் சொந்த மண்ணின் மீதான அந்த பற்றும் அந்த சமூகத்தை கட்டியழிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையும் தான் இன்றைக்கி அதைத்தான் இளைஞர்கள் மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் பரப்ப வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்குது நம்பிக்கையோடு இதை எதிர்கொள்ளுவோம் இது நாடே சிக்கல் இருக்குது இந்த நேரத்தில் அவங்க அவங்க அரசியலை வளர்த்து கொள்வதற்கும் அடுத்த மதத்துக்காரனை காயப்படுத்தி அடுத்த மதத்துக்காரனை இதில் இழுத்து விட்டு அவனை அவன் அவன் மேலே ஒரு மோசடி பரப்புரையை செய்கிற இந்த அறிவுறுக்கத்தக்க வேலைகளை தயவு கூர்ந்து மனிதநேயம் கொண்டவர்கள் அடிப்படை மனித உணர்வு கொண்டவர்கள் செய்ய மாட்டாங்க செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற கோரிக்கை தான் வைக்கிறேன் அப்படி சில பேர் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம பலியாக வேண்டாம் நாம் அதை மறுத்து எழுதுகிறோம் மறுத்து எழுதாதுங்கிறது ரெண்டாவது ஆனால் அந்த கருத்துரையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் இங்கே யாரும் எதையும் திட்டமிட்டு பரப்பில் எல்லோரும் பாதிக்க தான் பட்டிருக்கிறோம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்களால் தான் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சொல்கிறதுல எவ்வளோ இப்போ பாவமுங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிற திரை திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுன்னு தானே நமக்கே சொல்லிக் கொடுத்தது தமிழ் எங்கெங்கேருந்து வெளிநாட்டு போனவன் அவனால் இந்த நாட்டினுடைய இந்த நாட்டுக்குள்ளே வந்து அந்நிய செலாவணியினுடைய தொகை எவ்வளவு அதனால் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளோ வளர்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு இல்லைன்னு யார் மறுக்க
அவங்க மேலே கோவப்பட்டு பயன் இல்லை நாம் படிப்பிப்போம் நாம் படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நாம் படிப்பிப்போம் அதற்கான முயற்சிகளை நாம் முன்னெடுப்போம் தயவு கூர்ந்து தேசத்தை இந்த நேரத்திலும் பிளவுபடுத்துகிற சக்திகளுக்கு வழிபட்டு வேண்டாம் அதில் கவனமாக இருப்போம் எல்லாருமே கட்டாயம் இந்த போரில் நாம் வெல்லுவோம் உறுதியாக வெல்லுவோம் அந்த நம்பிக்கையோடு எல்லா இளைஞர்களும் ஒன்றாய் ஓரணியாய் நின்று இதை எதிர்கொள்ளுவோம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நன்றி